বাংলার মন্ডিতে তোমরা কেমন আছো তো আজকে হলো আমাদের ভিয়েতনামের ডে টু তো আজকে আমরা যাচ্ছি ক্রুজে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আর ব্লগ বানানোর সময় পাইনি একবারে রাস্তার থেকেই শুরু করছি তো চলো আর দেরি না করে আজকের ব্লগ শুরু করে দেওয়া যাক এখান থেকে না আমাদের একটা ক্রুজে ট্রিপ বুক করা হয়েছে যেখানে ট্রিপটার মধ্যে ইনক্লুডিং ছিল যে ভ্যান ওরাই দেবে আর সেই ভ্যানটা আমাদের হানুই থেকে হালং পর্যন্ত নিয়ে যাবে আর হালং এ গিয়ে সেখান থেকে কিন্তু আমরা ক্রুজে উঠব যেহেতু পৌনে আটটার মধ্যে পিক ছিল এই জন্য খুব সকাল সকালে কিন্তু আমরা রেডি হয়ে নিচে চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট করতে গাড়ি চলে এসছে তবু এখানে লোকগুলো অনেকটাই কোয়পারেটিভ ছিল আমাদের যখন দেখেছে রুহি একটু খাচ্ছে তখন একটুখানি কিন্তু ওয়েট করেছে এটাই না আমার অনেক ভালো লেগেছে আর দেখো কি সুন্দর একটা ভ্যান কিন্তু আমাদের দিয়েছে এরকম কয়েকজনের সিট নিয়ে এটা কিন্তু ছিল অ্যাকচুয়ালি রুহির একটু প্রবলেম হচ্ছিল সকাল সকাল উঠতে ও যেহেতু অনেকটাই ছোট যেহেতু সকালবেলা উঠিয়ে রুহিকে রেডি করিয়ে দিয়েছি এই জন্য না যেতে যেতে ও প্রায় ঘুমিয়েই ছিল আমাদের না মাঝখানে একবার স্টপ দেওয়ার কথা ছিল তারপর আমরা পৌঁছে যাব হালুম মেতে আমার না বিদেশে গেলে এই ফ্যাসিলিটিস গুলোই সব থেকে বেশি ভালো লাগে এখানে শরীরকে নিয়ে এত ভাবা হয় আর আমাদের ওখানে ট্যুরিস্ট প্লেস গুলোতে গেলে শুধু মাত্র খাবারেরই দোকান আর খাবারেরই দোকান শরীর নিয়ে কোনো কিছু ভাবার সময়ই নেই যার জন্যই বিদেশের মানুষের রোগ ব্যাধিও অনেকটাই কম থাকে কাজগুলো হয় না সেগুলো এখানে হয় তো আমরা এগুলো ওগুলো এখানে দেখলাম তো চলো তোমাদের সব দেখাচ্ছি তারপর আমরা যাব ক্রুজে যেখান থেকে আমাদের ক্রুজ ছাড়বে আর ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে হালং বে তো আমরা যাচ্ছি হালই থেকে হালং বে তো চলো তো দেখো এখানে ঝিনুকগুলো সব সোপিস করে রাখা ছিল যেগুলো থেকে মুক্ত বার করা অলরেডি হয়ে গেছে আর কিছু কিছু ঝিনুক এমনও ছিল যেগুলো থেকে এখন মুক্ত বার করছিল আর এই দেখো এখানে এখন অলরেডি মুক্ত বার করার কাজ কিন্তু চলছে তো এইভাবে ওরা কত নিখুঁতভাবে এই কাজগুলো করে থাকে আর একটা মজার ব্যাপার হলো এখানে কিন্তু শুধু মুক্তই বার করে না ঝিনুক কিন্তু মানুষ খেয়েও থাকে তারপর আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম আর গাড়ি আমাদের এখন নিয়ে যাবে হালং বেতে মোটামুটি থার্টি মিনিটস পরই কিন্তু আমরা এখন চলে এসছি হালং বেতে আর এখান থেকে আমাদের ক্রুজ ছাড়বে তো আমি রুহির জন্য কিছু খাবার ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসছিলাম যেমন কেক আর কলাগুলো এ দোকান থেকে কিনে নিয়েছি এগুলোই ও একটু খাচ্ছে কারণ ওর মাঝে মাঝে একটু ক্ষিদে পেয়ে যাচ্ছে ভালোই ঠান্ডা আছে জানো তো হানইতে যখন ছিলাম না ওখানে অতটা ঠান্ডা ছিল না এখানে তো পুরো ঠান্ডা লাগছে রুই দেখো জ্যাকেট পরেও ওর সর্দি লেগে যাচ্ছে ওয়েদারটা অনেকটাই চেঞ্জ আমারও ভালোই ঠান্ডা লাগছে আমি দেখো ফুল হাতা পরে এলাম এখানে ওয়েদার দেখে যে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা থাকবে তবুও দেখি ঠান্ডাই লেগে যাচ্ছে আরও ঠান্ডা লাগছে জ্যাকেটও আনিনি সব ছোট ছোট জামা আনলাম বাইরে আসবো জন্য যে হবে আমার তুমি আজকে এখন পাগল হয়ে যাবে হ্যাঁ ওই দেখ 
তো এখানে মোটামুটি আমাদের এক ঘন্টা ওয়েট করানো হলো সমস্ত ধরনের ব্যাগ ওঠানো হলো তারপর আরও আরও যেরকম ধরনের মানে কার কোনটা রুম হবে সেগুলো রুম নাম্বারগুলো বলা হলো কারণ ক্রুজেও না এটা হোটেলের মতোই সমস্ত অনেক রুম থাকে ছোট ছোট যেগুলো আবার নাম্বারও থাকে আর সমস্ত ফর্মালিটি হয়ে যাওয়ার পর এখন ফাইনালি আমরা কিন্তু ক্রুজে যাচ্ছি আর ক্রুজ কিন্তু এখনই ছেড়ে দেবে উঠলেই ছেড়ে দেওয়ার কথা আর দেখো ক্রুজটা সামন থেকে কতটা বড় লাগছিল ক্রুজের ওই ট্যুরগুলো না তোমরা ইন্ডিয়া থেকেও কেটে আসতে পারো মানে অনলাইনে সমস্ত কিন্তু অ্যাভেলেবেল বা তোমরা এখানে আসার পরে মানে হানুইতে পৌঁছানোর পরেও এখানেও অনেক ধরনের ট্যুরিস্ট গাইড আছে যারা কিন্তু এই সব গাইড করে দেয় তো ফাইনালি দেখো আমরা ঢুকে গেছি ক্রুজের ভেতরে আর এই ক্রুজটার না প্রচুর কিন্তু চার্জেস ছিল আলাদা আলাদা ধরনের ক্রুজে আলাদা আলাদা চার্জেস থাকে এটা একটু লাক্সারি টাইপের ছিল এই জন্য এর চার্জ একটুখানি বেশি ছিল এর চার্জ ছিল পার নাইট পার পার্সনের জন্য আঠারো হাজার টাকা করে চিন্তা করো এটা কতটা বেশি কস্টলি ছিল ইভেন ও আমাকে বলেও নি কতটা কস্টলি পরে আমাকে বলেছে এটা এত কস্টলি জানলে আমি সত্যি ওকে এটা বুক করতে দিতাম না আমি বলতাম অন্য কোনো জায়গায় বুক করো কম টাকায় তবুও ভালো ছত্রিশ হাজার টাকা আমাদের দুজনের পার নাইটের ভাড়া নিয়েছে আবার বলছে রুহিরও চার্জেস লাগবে দেখো পাঁচ বছরই হয়নি আবার কিসের চার্জেস এখন আবার একটু গেট চেঞ্জ করে নিয়েছি খেতে যাবো এখন একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে গেলাম রুহি একটু ফ্রেশ হয়ে গেল বাস এখন ফ্রেশ হয়ে এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো তারপর একটা আবার গুহাতে নিয়ে যাবে তো ভাবো কি অবস্থা পর 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 শিবির তারপরে ভালো করে বুঝিয়ে টুজিয়ে বললাম তারপর ঠিক আছে আর কখন ছেড়ে দিয়েছে ক্রুজটা আমরা টেরি পাইনি চিন্তা করো এইসব করছি ঘরের মধ্যে চলো এখন খেতে যাই আর এই ক্রুজের সাথে না একটা বোট কিন্তু এইভাবে ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কারণ ছোট ছোট জায়গায় আমাদের যেহেতু যেতে হবে এত বড় ক্রুজ সেখানে কিন্তু ঢুকবে না সেই জন্য আর রুহি দেখো এখানে এসে এত মজা পেয়েছে তোমাদের কি বলবো সত্যি ছোট বাচ্চারা যে এত এনজয় করে সত্যি আমি জানতাম না আমি তো ভেবেছিলাম ওর খেতে বা সব কিছুতেই অনেক প্রবলেম হবে বাট কোনো প্রবলেম হচ্ছিল না ও সুন্দরভাবে খাচ্ছিল ঘুরছিল আর খুবই কিন্তু হেলদিভাবেই আমাদের ট্যুরটা কাটিয়েছে তো এ প্রথমেই আমরা চলে এসছি দেখো লাঞ্চে তো এখানে প্রচুর খাবার ছিল বাট ওদের মতোই কিছু আইটেম ছিল কিছু কিছু আমাদের আইটেমও ছিল বাট সব কিছুই বেশিরভাগ ওদের মতো করেই রান্নাটা ছিল তবুও খাওয়া যাচ্ছিল এমন না যে খেতেই পারছিলাম না সবই মোটামুটি আমরা খেতে পাচ্ছিলাম। যেহেতু এখানে খাওয়া দাওয়া সমস্ত প্রোগ্রাম ওরা অর্গানাইজ করে যার জন্যই কিন্তু ক্রুজের ভাড়াটা অনেকটাই নিয়ে থাকে এখন যেমন আমাদের একটা গুহাতে নিয়ে যাবে তারপর একটা বিচে নিয়ে যাবে তো আজকে তারপর ফিশিং হবে কুকিং হবে তারপর রাতে আবার ডিনারের সময় কিছু ডান্স অ্যান্ড অল হবে কিছু প্রোগ্রাম হবে তো সব কিছুই কিন্তু এই টাকাটার সাথেই ইনক্লুডিং আছে যার জন্যই এর চার্জেসটা একটুখানি বেশি নেওয়া হয় দেখো কি সুন্দর সিনারি পেছনে পাহাড় নিচে সমুদ্র আর ক্রুজের উপরে আমরা উফ অসম ভিউ লাঞ্চ করছিলাম দৌড়ে চলে আসলাম এত সুন্দর দৃশ্য দেখে
আর আমার বেবিকে দেখো কত সুন্দর কিন্তু খাচ্ছিল ও বেশ ভালো একা একাই খাচ্ছিল এইভাবে আমি ওকে কিছু স্যান্ডউইচের মতো বানিয়ে দিচ্ছিলাম লেচুস পাতা কিছু চিকেন তারপর কিছু মেয়োনিস দিয়ে তো ও বেশ ভালো এইভাবে খাচ্ছিল কেকগুলো খেতে পারছিল তারপর ফ্রাইড রাইসটা খেতে পারছিল চিকেনের আইটেমটাও ও খেতে পাচ্ছিল আর সব থেকে একটা ভালো ব্যাপার হলো ওদের কোনো রান্নায় কিন্তু ঝাল দেওয়া হয় না আমাদের কষ্ট বলতে এখানে একটুখানি ঠান্ডাই লাগছিল এটাই যা না হলে এত ভালো মানে ওয়েদার ছিল কি বলবো মানে আমরা জ্যাকেট অ্যান্ড অল নিয়ে আসিনি ভেবেছিলাম অনেকটাই গরম থাকবে ইভেন হানইতে তো গরমই ছিল এখানে এসেছে মানে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু বীজ চারদিকে তো বেশ ঠান্ডা ঠান্ডাই লাগছিল আর তার আগের দিন যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে এই জন্যই একটুখানি ঠান্ডাই ছিল পরিবেশটা আর দেখো সমুদ্রটাও কত সুন্দর নীল মানে কি যে ভালো লাগছিল তোমরা এখানে একবার না আসলে সত্যি কখনোই বুঝতে পারবে না আর আমরা এখানে ঘোরাঘুরি করছিলাম তখনই না অ্যানাউন্স করা হলো যে আমাদের গুহাটাতে নিয়ে যাবে আমি ভাবলাম ড্রেস ট্রেস চেঞ্জ করে একটুখানি ফ্রেশ হয়ে নেই তো ফ্রেশ হচ্ছি তখনই বলে যাবে তারপর কোনো রকম ঝটপট করে একটা ড্রেস পরে বেরিয়ে পড়তে হলো আমাদের গুহার উদ্দেশ্যে তো দেখো ছোট্ট একটা বোটে কিন্তু আমাদের এখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই গুহাটাতে তো ওয়েদারটাও যেহেতু বেশ ভালো ছিল তো খুবই সুন্দর লাগছিল তো দেখো এখন এখান থেকে বি আমাদের বোটটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে এরকম আরও অনেক বোট কিন্তু এখানে যায় এক একটার যেরকম এক এক রকম প্রাইস তোমাদের আগেই বললাম আর রুহিও না খুব মজা পেয়েছে এইভাবে বোটের মধ্যে চড়ে ওর এরকম এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু একদম প্রথম ইভেন আমি আরেকবার ক্রুজে উঠেছিলাম যখন ইজিপ্ট গেছিলাম তখন তখন এত ভালো লাগেনি কারণ এই সমুদ্রটার পাশে পাশে এরকম পাহাড় ছিল এই জন্য খুবই সুন্দর লাগছিল আর এই দেখো এই গুহাটার কাছে কিন্তু আমরা এখন চলে এসছি অনেকটা সিঁড়ি চড়ে ফেলেছি বাপরে বাপ রুহিকে নিয়ে প্রচুর চাপ আবার আরো অনেকটা উঠতে হবে তো চলো যাওয়া যায় এবার দেখো রুহিকে কিন্তু আমরা সাথে করেই নিয়ে এসেছি কারো কাছে রেখে আসিনি তোমাদের মনে আছে আমরা যখন শিলং গেছিলাম তখনও একটা চুনাপাথরের গুহায় গেছিলাম তো সেখানে গিয়ে না আমরা রুহিকে ড্রাইভার আঙ্কেলের সাথে বাইরে বসিয়ে রেখে গুহা ঘুরতে গেছিলাম আর তারপর আমার খুবই ভয় হচ্ছিল যে ওকে আবার নিয়ে চলে যাবে কি না এইসব নিয়ে বাট তারপর বাইরে এসে ওকে সেফলি কিন্তু পেয়েছি বাট সেইবার না আমার মা আমাকে খুব বকেছিল যে কেন রুহিকে এইভাবে রেখে এসছি আর তোম ইভেন তোমরাও আমাকে কমেন্ট করেছিলে যে আমার সেটা করা একদমই উচিত হয়নি আর দেখো এই গুহাটা এত বড় ছিল মানে আমি ভাবতেই পারিনি কোনো দিনও আমি আমার লাইফে এত বড় গুহা দেখিনি ইভেন এখানে না খুব সুন্দর করে আবার সিঁড়িও বানানো ছিল যাতে মানুষের কোনো রকম প্রবলেম না হয় কোনো রকম জল এখানে ছিল না শুকনো একদম গুহাটা ছিল আর পুরো ওয়েল মেনটেন ছিল যাতে মানুষ চলাচল করতে পারে ছোট ছোট লাইট ছিল যাতে কোনো প্রবলেম না হয় তো খুবই সুন্দর ছিল গুহাটা 
আর এটা ঘুরতে না আমাদের মোটামুটি আধ ঘন্টার মতো সময় লেগে গেছিল যেহেতু রুহি ছিল রুহিকে একটু কোলে কোলে নিয়েও আমাদের যেতে হচ্ছিল ও অনেকবার পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল ওর ওই জন্য সিঁড়িতে ওঠা নামা করতে হচ্ছিল আর তারপর গুহা দেখার পর আমরা আবার বোটে চলে গেলাম এবং বোটে গিয়ে ওখান থেকে আমরা এখন যাচ্ছি একটা আইল্যান্ডে আর একটা কথা না তোমাদের বলে দিই এখানে এই রকম ডে ট্রিপও হয় যেখানে না ছোট ছোট নৌকোগুলো সারা দিন তোমাদের গুহা তারপর এই আইল্যান্ড ঘুরিয়ে তারপর আবার তোমাকে হানুইতে পৌঁছে দেবে চলে এসেছি এখন আইল্যান্ডে আমি ভাবলাম গুহা থেকে ওখানে ভেতরে যাবে তারপরে একটু ড্রেস ফেস চেঞ্জ করে সুন্দর একটা ড্রেস করে আইল্যান্ডে আসবো ও বাবা ওখান থেকে ডিরেক্ট আইল্যান্ডে নিয়ে চলে এসছি গুহার থেকে দেখো তো কি সুন্দর একটা ড্রেস করতে আমি কতগুলো জামা নিয়ে এসছি আমার কি হবে জামাগুলো এখন যাই হোক কি আর করা যাবে চলো আর তোমরা জানো বাইরে এতটাই ঠান্ডা ছিল যে সমুদ্রের জলগুলো গরম লাগছিল ইভেন সমুদ্রে না স্নানও করতে পারো তুমি স্নান করে এখানে জামা কাপড় চেঞ্জ করারও জায়গা ছিল মানে নর্মাল ওয়াটার গায়ে দিয়ে তারপর আর তারপর তুমি তোমাকে বোটে করে নিয়ে যাওয়া হবে আবার ক্রুজে আর ভিয়েতনামের সব থেকে ভালো ব্যাপার হলো এখানে না খুব ভালো ফল পাওয়া যায় একদম ফ্রেশ তো দেখো এখানে আমরা সিক্সটি থাউজেন্ড দিয়ে ফল কিনে খাচ্ছিলাম দেখো এখানে আমরা আবার চিল করছি চিল তো এখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমাদের বোর্ড স্টপ ছিল আর তারপর সবাইকে ফিরে যেতে হবে বোটে এটা কিন্তু নিজের দায়িত্বে মতোই সবাইকে বোটে ফিরে যেতে হচ্ছিল তো আমরা দেখো ফাইনালি আমাদের ক্রুজের সামনে চলে এসছি দেখো ওখান থেকে চলে এসে আবার ড্রেস আপ চেঞ্জ এখানে এখন একটা পার্টি হবে তো এই জন্য আমরা এসছি আমরা একটু আগেই চলে এসছি একটুখানি ছবি টবি তুলবো ভিডিও বানাবো রিল তুলবো আমার বেবি এত বেশি ঠান্ডা রুহিকে কোনো জামা করাতে পারছি না কিছু করতে পারছি না কি আর করা যাবে ও করতে চাইছে বাট কিছুই করতে পারছি না একটা দুটো তাও জ্যাকেট ওর জন্য নিয়ে এসছি যে যদি বাই চান্স ঠান্ডা থাকে আর আমি কিচ্ছু আনিনি ভাবো এই ঠান্ডার মধ্যে কি আর করা যাবে এইভাবেই থাকতে হবে তো একটু পরে রাত্রির দিকে ভাবছি একটু চেঞ্জ করে নেবো তখন বাট জায়গাটা অসাম তোমরা যদি ভিয়েতনাম আসো তাহলে এই জায়গাটা অবশ্যই ভিজিট করো এই ক্রুজটা একদম মিস করো না আবার লুকছে এখন আমরা একটু ঘুম ঠুম দিয়ে উঠলাম এখন যাচ্ছি ডিনার করতে তো চলো যাওয়া যাক ওখান থেকে টাকা টাকি শুরু হয়ে গেছে দেরি হয়ে যাচ্ছে চলো পরে কথা বলবো মোটামুটি আটটার দিকে কিন্তু ডিনার স্টার্ট হয়ে গেছিল আর আজকে ডিনারটা ছিল একদমই অন্যরকম আজকে ডিনারে না আমাদের কিছু কিছু খাবার এখানে এইভাবে রেখে দেওয়া হচ্ছিল আর খাবার সার্ভ করা হচ্ছিল কোনো রকম বাফেট সিস্টেম আজকে ছিল না আর খাবারগুলো দেখে না আমার মনে হচ্ছিলো একদমই খাওয়ার মতো নয় স্যুপটা ছিল হচ্ছে পামকিন স্যুপ তো তোমরা চিন্তা করো কোনো দিনও মনে হয় লাইফে পামকিন স্যুপ খাওনি তারপর গ্রিল ফিশ তো এগুলো বেশ ভালোই ছিল এগুলো অতটা খারাপ লাগেনি আমাদের কাছে যতটা দেখতে খারাপ মনে হচ্ছিল আমি ভাবলাম খাবারগুলো দেখে মনে হয় খেতে পারবো না বাট ভালোই ছিল খেতে পারলাম এখন দিয়েছে স্ন্যাশ পটেটো গ্রিল ফিশ ব্রকোলি মানে সব হেলদি হেলদি খাবার বা টেস্টি তারপর ডেজার্টে দেখো এরকম কেক একটা অরেঞ্জ তারপর এরকম ড্রাগন ফ্রুট সমস্ত কিছু কিন্তু দিয়ে দিয়েছে আমাদের আর রুহিও বেশ কিন্তু মজা করেই খাচ্ছিল সমস্তই কিন্তু ও খেয়ে নিয়েছিল আর এখানে খাওয়া দাওয়ার পরে কিন্তু ফিশিং হওয়ার কথা ছিল শেষ খাওয়া দাওয়া ডাল ভালোই খেলাম আমি তো ভাবিনি কিছু খেতে পারবো 
দেখে প্রথমে ভাবছি ওরে বাবা এগুলো কি খাবার দিয়ে দিল বাট সবই টেস্টি ছিল হেলদি এই দেখো এখানে এখন শুরু হয়ে গেছে ফিশিং তো ও একটুখানি ফিশিং করছিল হ্যাঁ তারপর আমরা উপরে চলে আসি উপরে একজন সিঙ্গারকে রাখা হয়েছিল যে ওদের ভাষায় গান করছিল আর খাওয়া দাওয়ার পরে না আমাদের ইচ্ছে করছিল একটুখানি কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে বাট ওটা কিন্তু চার্জেবেল ছিল এই জন্য আমি একটুখানি অন্যরকম একটা স্মুদি জুস নিয়ে নিয়েছিলাম যেটা মকটেল জুস বলা হয় বাট এটা খুবই টেস্টি ছিল ওয়াটার মেলন অরেঞ্জ তারপর আরও অনেক কিছু দিয়ে এটা বানানো হয়েছিল আর হজমও হয়ে গেছিল সমস্ত খাবার তো বেশ ভালো ছিল গরমের সময় আসলে কতটা ভালো লাগবে আমি জানি না এই টাইমটায় তো খুবই ভালো লাগছিল বাট একটু একটু হালকা হালকা ঠান্ডা লাগছিল বাট পরিবেশটা দারুণ লাগছিল তো ফাইনালি সারাদিনের আজকে ঘোরাঘুরি ডান এখন চলে এসে ঘুমানোর সময় ওখানে একটুখানি কিছু গান টান চলছিল তো ওগুলো আর ভিডিও তুলতেই মনে নেই তো ওখানে একটু জুস টুস খেলাম এইসব খেয়ে টেয়ে তারপরে এখন এই যে চলে এসেছি ঘুম পেয়ে গেছে প্রচণ্ড তো আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আরও কিন্তু অনেকগুলো ব্লগ আসতে চলেছে এরপরের দিনের ব্লগটাও দেখতে পারবে আমার চ্যানেলেই ওই জন্য তাড়াতাড়ি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও তো আজকের জন্য টাটা বাবা